हेलो फ्रेंड्स इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक डिफ्रेक्शन और इसमें स्टार्ट करेंगे डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पहले तो डिफ्रेक्शन दो टाइप का होता है एक होता है फ्रोन ऑफर और अनदर वन होता है फ्रेशनल फ्रोन ऑफर डिफ्रेक्शन में हम जो वेव फ्रंट लेते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट वो होता है प्लेनर और फ्रेशनल में लेते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फ्रोन ऑफर डिफ्रेक्शन और उसमें भी सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन सिंगल स्लिट एक ही स्लिट है फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डबल स्लिट फिर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग सो सिंगल स्लिट फ्रोन ऑफर डिफ्रेक्शन सिंगल स्लिट फ्रोन ऑफर डिफ्रेक्शन सपोज ये है स्लिट कार्डबोर्ड का एक हिस्सा ये है एक पार्ट ये है और एक पार्ट सपोज ये है सो लाइट इंसिडेंट करेंगे और वेव फ्रंट कैसे लेना है प्लेनर वेव फ्रंट अब प्लेनर वेव फ्रंट कैसे फाइंड करेंगे हम अगर एक सोर्स को कोई भी लाइट सोर्स है पॉइंट सोर्स उसको कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रख देते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस से पास करने वाली लाइट जो होगी पैरल इसका मतलब वेव फ्रंट होगा प्लेनर सो यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हमने और ये सपोज प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बाई सेक्टर मानो इसको मतलब इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर यहां पर एक सोर्स लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स है सपोज इसकी वेवलेंथ है लेमडा मोनोक्रोमेटिक दैट मीन सिंगल वेवलेंथ अब लाइट रे यहां से ट्रेवल करेगी और इससे पास करने के बाद क्या हो जाएगी पैरल क्योंकि ये है फोकस जब लाइट रेज पैरल आ रही है इसका मतलब वेव फ्रंट कैसा होगा प्लेनर तो यहां पर इंसिडेंट होता है प्लेन वेव फ्रंट अब इसके बाद सामने स्क्रीन रखी होती है जिस पर हम डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं उसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये स्क्रीन का सेंटर ओ जो ये स्लिट है सपोज इसकी विर्थ है डी स्मॉल डी मतलब ये जो विर्थ है स्लिट विर्थ सपोज डी विर्थ ऑफ स्लिट और स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन सपोज कैपिटल डी नाउ जैसे वेव फ्रंट यहां पर आएगा इस स्लिट पर तो वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होगी अकॉर्डिंग टू हाई गेंस वेव थ्योरी तो इसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करेगा सेकेंडरी सोर्स तो यहां से वेवलेट्स चलेगी और स्क्रीन पर उनके बीच में क्या होगा सुपर पोजिशन तो वे पैटर्न मतलब जो भी फ्रिंज पैटर्न है वो ऑब्जर्व हो जाएगा लेकिन अगर किसी पॉइंट पर हमें जो इंटेंसिटी है उसको ऑब्जर्व करना अच्छे से मतलब जो पैटर्न बन रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो लाइट रेज को फोकस करना पड़ेगा उस पॉइंट पर तो इसीलिए एक लेंस यहां पर कंसिडर करते हैं कॉन्वेक्स लेंस एक लेंस यहां पर लिया हमने टू फोकस मोर ऑफ द लाइट रेज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्क्रीन किसी पॉइंट पर स्क्रीन के किसी पॉइंट पर ऑब्जर्व करने के लिए अदरवाइज इंटेंसिटी बहुत वीक होगी इसीलिए हम ये कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं अब यहां से हर एक पॉइंट से लाइट रेज चलेगी और सपोज कोई पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं ये P. सपोज ये डिस्टेंस है जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अब यहां से भी लाइट रेज चलेगी यहां से भी चलेगी हर जगह से तो सपोज एक ये पॉइंट कंसीडर के लिए सपोज A और सपोज ये पॉइंट है B. तो A से भी चलेगी इस P पॉइंट पर पहुंचेगी और यहां से भी डिफेक्ट होगी और पी पॉइंट पर लाइट अब जो दो लाइट रेज है ये एक ए पी और एक बी पी इन दोनों के बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस होगा और पार्ट डिफरेंस पर डिपेंड करेगा सुपर पोजिशन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम अब ए और बी के बीच में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इन सेकेंडरी वेवलेट्स जा रही है तो इस रेट को हम एन पार्ट में डिवाइड करके कंसिडर कर सकते हैं सपोज एन पार्ट है तो ए और बी से जो वेवलेट्स चल रही है इनके बीच में पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे फिर जो एन हम पार्ट ले रहे हैं उनके बीच में कंसिक्यूटिव पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे फिर सुपर पोजिशन यूज कर लेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तो सपोज ए से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ये ये बी से जो पी तक वेव जा रही है और ए से जो जा रही है इन दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस ये वाला ये डिस्टेंस डी सपोज जो वेव यहां से डिफ्रेक्ट हुई किस एंगल से डिफ्रेक्ट हुई थीटा यहां सेंटर से भी दिखाए थे एक लाइन एक लाइट वेव 
एक लाइट वेव ये है ये एंगल भी थीटा जो डी होता है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी तो ये भी थीटा होगा ये भी थीटा और ये भी थीटा मतलब तीनों एंगल नियरली से मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये डिस्टेंस काफी लार्ज होती है तो अगर तीन पॉइंट सेवन लाइट रेज दे रहे हैं इस तरह से तो जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये उतने एंगल ये ठीक है लगभग सेम क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंस है सो so, ये थीटा है ऐसे ये एंगल भी थीटा ये थीटा तो ये नाइनटी माइनस थीटा ये नाइनटी है तो ये एंगल थीटा अब यहां पर ये थीटा सामने ये परपेंडिकुलर सो डी साइन थीटा हो जाएगा ये पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा ए और बी से जो एमिट हो रही है सेकेंडरी वेवलेट्स उन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा तो अगर इस रिट को एन पार्ट्स में डिवाइड कर ले सो टू कंसिक्यूटिव पार्ट से एमिट होने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट विल बी डी साइन थीटा अपॉन एन इफ द स्लिट इज डिवाइडेड इन टू एन आइडेंटिकल पार्ट then part difference between any two consecutive wavelets is kitna hoga d sin theta upon ये पार्ट डिफरेंस तो फेस डिफरेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं फेस डिफरेंस फेस डिफरेंस ठीक है सपोज कितना है फाइव फेस डिफरेंस किसके इक्वल लेमडा टू पाई अपॉन लेमडा इनटू पार्ट डिफरेंस पार्ट डिफरेंस कितना डी साइन थीटा अपॉन एन ये है टू कंसिक्यूटिव वेवलेट्स के बीच में अगर एन पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो दो कंसिक्यूटिव वेवलेट्स के बीच में पार्ट डिफरेंस ये है डी साइन थीटा अपॉन ये अब जो वेवलेट्स यहां से चलेगी हर एक वेवलेट्स के लिए हम वेव इक्वेशन लिखेंगे प्लेन वेव इक्वेशन तो सपोज पहली वेवलेट जो यहां से चल रही है उसकी वेव इक्वेशन वाई वन इक्वल टू सपोज जो यहां से ये वेव फ्रंट है यहां से जो वेव आई उसका एम्पलीट्यूड है ए जो यहां से वेव आई इसका एम्पलीट्यूड ए तो इंटेंसिटी हो जाएगी ए स्क्वायर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर तो जो यहां पर हमने एन पार्ट में डिवाइड की सपोज जो एम्पलीट्यूड है वेव का इंसिडेंट वेव का ये है इंसिडेंट वेव्स एम्पलीट्यूड सो जो यहां पर एन पार्ट्स में हमने वेव्स डिवाइड की एन पार्ट्स में वेवलेट्स सो एक वेवलेट का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी ए अपॉन तो पहले वाली वेव के लिए ए अपॉन एन ठीक है ना एम्बिट्यूड अब प्लेन वेव की इक्वेशन ये होती है माइनस आई ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू टी इनिशियली तो जो फेज है उसका कितना है ओमेगा टी अब जो इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट से वेवलेट चलेगी उसके इसमें बीच में फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा फाइव फिर उससे नेक्स्ट वाले के बीच में और इनिशियल इसके बीच में होगा टू फाइव फिर थ्री फाइव फिर फोर फाइव That means, अगर इसका एंगल हम जीरो लेते हैं तो उससे अगले वाली का फाइव उससे नेक्स्ट वाली का टू फाइव फिर थ्री फाइव इस तरह से सो नेक्स्ट वेव क्या हो जाएगी वाई टू एम्बिट्यूड तो सेम ही रहेगा ए बाई एन टी टू दावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस फाइव नेक्स्ट अगर होगी ए बाई एन ई टू दावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस टू फाइव और सिमिलरली अगर एन एच वेव के लिए लिखे लास्ट में जो यहां से एमिट होगी ए बाई एन e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस पहले के लिए यहां जीरो है फिर वन फाइव फिर टू फाइव तो यहां पर हो जाएगा एन माइनस वन फाइव ये है दीज आर द प्लेन वेव इक्वेशन फॉर द सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ द स्लिट स्लिट के अलग अलग पॉइंट से आने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उनकी वेव इक्वेशन ये है सो जो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन होगी मतलब सुपर पोजिशन की वजह से जो यहां पर रिजल्टेंट एम्बिट्यूड uh, होगा वो इन इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे ऐड कर देंगे वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री एंड सो ओम सो इसको रब कर देते हैं जरूरत नहीं है डायग्राम की सो अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल
resultant wave y1 plus y2 plus and so on plus y अब इन सबको ऐड कर देंगे a बाई एन कॉमन ए टू दी पावर माइनस ओमेगा टी कॉमन सो वाई इज इक्वल टू ए बाई एन ए टू दी पावर माइनस ओमेगा टी और ब्रैकेट के अंदर यहां पर वन बचेगा यहां पर ए टू दी पावर माइनस आई फाइव सो वन प्लस ए टू दी पावर माइनस आई फाइव प्लस ए टू दी पावर माइनस टू आई फाइव एंड सो ऑन एन टाइम्स लास्ट में क्या होगा ई टू दी पावर माइनस आई इन टू एन माइनस वन फाइव यहां पर ये जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेसो क्या है ई टू दी पावर माइनस आई फाइव इसको भी लिख देते हैं ये होता है वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू अगर एन टाइम्स ले रहे हैं तो इसका समीशन क्या होता है वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर जीपी एन सो ऐसे ही इसको यहां पर यूज कर लेंगे ए बाई एन ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी सो कॉमन रेसो क्या है ई टू दी पावर माइनस आई फाइव सो वन माइनस ई टू दी पावर आर की पावर एन है इसका मतलब इसकी पावर एन माइनस आई एन फाइव अपॉन वन माइनस आर दैट मीन्स माइनस आई फाइव डू दी पावर ओके अब यहां पर जो ये ऊपर और नीचे जो ये टर्म बन रही है इनको साइन और कोस के टर्म्स में लिख सकते हैं जैसे e टू दी पावर i थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा तो उसको यूज करेंगे यहां पर a बाई एन ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी यहां से एक काम करते हैं e टू दी पावर एन आई एन फाइव बाई टू कॉमन ले लेते हैं ये माइनस e टू दी पावर माइनस आई एन फाइव बाई टू और यहां से कॉमन लेते हैं e टू दी पावर माइनस आई फाइव बाई टू सो नोमिनेटर में हमने कॉमन लिया e टू दी पावर माइनस आई एन फाइव अपॉन टू तो यहां पर क्या बचेगा e टू दी पावर i n फाइव बाई टू और यहां पर माइनस i n फाइव बाई टू सिमिलरली डिनोमिनेटर में e टू दी पावर माइनस i फाइव बाई टू और यहां पर e टू दी पावर i फाइव बाई टू माइनस e टू दी पावर माइनस i फाइव बाई टू ओके ये जो टर्म बन जाएगी साइन की हो जाएगी जैसे e टू दी पावर i थीटा क्या होता है थीटा प्लस आई साइन थीटा और ई टू दी पावर माइनस आई थीटा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा तो अगर इन दोनों को ऐड कर दे या माइनस कर दे ऐड करने से कोस थीटा रह जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा साइन थीटा बचेगा साइन वाली टर्म बचेगी सो यहां पर माइनस साइन है तो थीटा की जगह फाइव बाई टू है इतना से तो फर्क है सो so, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा वही है So, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो टू आई साइन थीटा तो यहां पर हो जाएगा टू आई साइन एन फाइव बाई टू ये ए बाई एन ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी ये ऊपर जाएगा ई टू दी पावर माइनस आई एन फाइव बाई टू मतलब एन माइनस वन फाइव बाई टू हो जाएगा ये और ये आएगा टू आई साइन एन फाइव बाई टू और ये टू वाई साइन फाइव बाई टू ओके सो इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है हमें फिलहाल इन दोनों को एक साथ लिख लिया सो वाई इज इक्वल टू ए बाई एन ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा डी प्लस एन माइनस वन इंटू फाइव अपॉन टू और ये हो जाएगा टू आई से टू आई कैंसिल साइन एन फाइव बाई टू अपॉन साइन फाइव बाई टू ओके एम्पलीट्यूड जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव सपोज आर से कर देते हैं रिप्रेजेंट सो ए बाई एन ये तो फेज की इक्वेशन हो गई तो एम्पलीट्यूड क्या बचेगा ए बाई एन इंटू दिस ए बाई एन इंटू साइन एन फाइव बाई टू अपॉन साइन फाइव बाई टू ये हो जाएगा इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं 
एन फाइव बाई टू की वैल्यू को हम एल्फा कंसिडर कर लेते हैं एन फाइव बाई टू किसके इक्वल है पाई डी साइन थीटा को लेना इसको कंसिडर कर लेते हैं सपोज सो आर इक्वल टू विल बी ए बाई एन साइन एल्फा और फाइव बाई टू इसके इक्वल हो जाएगा एल्फा कोन साइन एल्फा कोन अब एन जो है नंबर ऑफ जो हमने स्लिट को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया एन में दैट इज वेरी वेरी लार्ज तो एल्फा बाई एन ये हो जाएगा वेरी वेरी स्मॉल सिंस एन इज वेरी लार्ज दैट इज एल्फा बाई एन इज वेरी स्मॉल सो जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन एल्फा बाई एन नियरली इक्वल टू एल्फा बाई एन सो ये अल्फा बाई एन सो आर कम्स आउट टू बी ए अपॉन एन साइन एल्फा अपॉन एल्फा अपॉन एन एन से एन कैंसिल सो आर कम्स आउट टू बी ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इसका स्क्वायर कोई कॉन्स्टेंट भी आप यूज कर सकते हो अदरवाइज तो जरूरत नहीं है इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर सो ए स्क्वायर इंटू साइन एल्फा पोन एल्फा पोन स्क्वायर ये इनिशियल इंटेंसिटी जो इंसिडेंट प्लेन वेव है सो इसको लिख देता है आई नोट साइन एल्फा पोन एल्फा पोन स्क्वायर ये इंटेंसिटी का अब ये चेक करना है कहां पर मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी और कहां पर मिनिमम अब मिनिमम के लिए साइन अल्फा पोन अल्फा जीरो और मैक्सिमम के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो साइन अल्फा इक्वल टू जीरो तो इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो ठीक है ना डार्क फ्रिज सो पहले मिनिमा के लिए कर, कंसिडर कर लेते हैं साइन एल्फा अपॉन एल्फा इज इक्वल टू जीरो एल्फा उधर जाकर जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई में सो साइन एल्फा इक्वल टू जीरो तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है जीरो पाई टू पाई थ्री पाई इस तरह से सो पाई टू पाई थ्री पाई बट जो जीरो है इसको हम यहां पर कंसीडर नहीं कर सकते मिनिमा के लिए बिकॉज अगर अल्फा जीरो है तो साइन अल्फा पोन अल्फा क्या होता है वन वो मैक्सिमा की कंडीशन है मतलब ये होता है लिमिट एल्फा टेंस टू जीरो साइन एल्फा अपोन एल्फा ये क्या होता है वन तो ये तो मैक्सिमा की कंडीशन है तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा एन इंटू पाई ये है मिनिमम की कंडीशन सो अल्फा पाई हो टू पाई थ्री पाई फोर पाई एंड सो ऑन तो उन पोजिशन के लिए जो इंटेंसिटी होगी दैट इज मिनिमम इक्वल टू जीरो सो ये मिनिमम की कंडीशन मैक्सिमा के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे जैसे वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो अगर वाई को मैक्सिम मिनिमम करना है तो डीवा बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा इसको डिफ्रेंशिएट करके किसके इक्वल कर देना है जी ठीक है इसको अलग कर देते हैं फिलहाल सो इसका डिफ्रेंशियल क्यों साइन प्रूव लगा अल्फा स्क्वायर अल्फा एज इट इज साइन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एज इट इज और अल्फा का डिफ्रेंशियल वन तो इक्वल टू ये जीरो तो अल्फा कोस एल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो तो यहां से हो जाएगा टेन एल्फा इज इक्वल टू एल्फा तो ये कंडीशन है मैक्सिमम की तो जहां पर टेन अल्फा एल्फा के इक्वल होगा उन पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा मैं इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो अब इसको ग्राफ से फाइंड करेंगे कि ये जो कंडीशन है एल्फा की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है एल्फा इक्वल टू सपोज पाई बाई टू यहां पर फिर पाई 
थ्री पाई बाई टू टू पाई फाइव पाई बाई टू थ्री पाई पाई थ्री पाई बाई टू टू पाई फाइव पाई बाई टू और ये थ्री पाई तो टेन एल्फा का ग्राफ जो होता है हम क्या करेंगे टेन एल्फा ग्राफ ड्रॉ करेंगे वाई इक्वल टू एल्फा ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा जहां टेन एल्फा किसके इक्वल हो एल्फा मतलब ये ड्रॉ करना चाह रहे हैं वाई इक्वल टू टेन एल्फा और वाई इक्वल टू एल्फा इन दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे वाई इक्वल टू टेन एल्फा तो टेन एग्राफ टेन जीरो कितना होता है जीरो यहां से स्टार्ट होगा और टेन नाइनटी कितना इंफाइनाइट तो ग्राफ बनेगा ओके टेन पाई भी जीरो तो यहां से इंटरसेक्ट करेगा और टेन नाइनटी इनफाइनाइट तो यहां से ऐसे आके ग्राफ ऐसे यहां पर ये फिर ऐसे ही आ अब वाई इक्वल टू एल्फा यहां से स्टार्ट होगी वाई इक्वल टू एक्स अगर आप जो भी है ये ओके तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से मिले एक तो ये पॉइंट एक तो ये है ही जीरो के लिए जो मैंने बताया मैक्सिमम ये तो सेंटर मैक्सिमा होगा सो so, यहां पर ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिम बोलते हैं सेंटर मैक्सिमा के अलावा जो भी मैक्सिम बनते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा और ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा तो थ्री पाई बाई टू पर नहीं एग्जैक्ट बट उसके नियरली है मतलब एल्फा की वैल्यू नियरली थ्री पाई बाई टू के इक्वल है एग्जैक्ट थ्री पाई बाई टू नहीं है बट नियरली सो so, ये मिनिमा वाला है पाई ये मिनिमा ये भी मिनिमा ओके okay? तो दो मिनिमा के बीच में मिलता है मैक्सिमा बट बिल्कुल सेंटर पर जो मिड पॉइंट है वहां पर नहीं मिलेगा उसके लेफ्ट में ठीक है ना यहां पर भी ऐसे ही मिनिमा और ये भी मिनिमा दोनों के बीच मिलेगा लेकिन मिड पॉइंट पर नहीं मिलेगा ठीक है ना लोकेशन जो मिड पॉइंट है वहां पर नहीं मिलेगा बट एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि मिड पॉइंट की तरफ को शिफ्ट हो रहा है क्योंकि जो गैप है इसका और मिड पॉइंट का वो गैप यहां पर कम होता जा रहा है तो जो मैक्सिमा है जैसे जैसे हम सेकेंडरी मैक्सिमा का ऑर्डर इंक्रीज करते जाएंगे तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन है वो मिड पॉइंट तो नहीं है लेकिन मिड पॉइंट की तरफ को शिफ्ट होता जा रहा है मतलब जो मिड पॉइंट और सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच का गैप है वो कम होता जा रहा है अगर ऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं जैसे फर्स्ट ऑर्डर है पहला फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा तो उसके बीच का गैप ये है फिर सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंड वाला उसके बीच का गैप कम हो गया और गैप कम होता जाएगा ओके क्योंकि ये गैप कम होता जा रहा है और ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो ये गैप कम मतलब इंटरसेक्शन ऊपर की तरफ को होता चला जाएगा तो यहां से हम लिख सकते हैं एल्फा नियरली ठीक है ना एग्जैक्टली नहीं है थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू सेवन पाई बाई टू एंड सो ओके ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिम ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिम ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा ये अब इनकी इंटेंसिटी इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा आई नोट साइन अल्फा पोन अल्फा होल स्क्वायर जो आई नोट है वो किसके लिए जो सेंट्रल मैक्सिमा है अल्फा इक्वल टू जीरो साइन अल्फा पोन अल्फा वन हो जाएगा तो सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है आई नोट उसके कंपेरिजन में देख रहे हैं बाकी और मैक्सिमा की इंटेंसिटी तो फर्स्ट के लिए हम I1 बोल देते हैं सपोज इसकी इंटेंसिटी I1 इसकी इंटेंसिटी I2 और इसकी इंटेंसिटी सपोज I3 थ्री सो आई वन आई नोट साइन एल्फा एल्फा कितना है थ्री पाई बाई टू तो ये साइन थ्री पाई बाई टू वन साइन फाइव पाई बाई टू वन साइन सेवन पाई बाई टू भी वन साइन थ्री पाई बाई टू अपोन थ्री पाई बाई टू होल स्क्वायर तो ये तो वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा फोर अपोन इन पाई स्क्वायर आई नोट और इसकी वैल्यू नियरली आएगी आई नोट अपॉन ट्वेंटी नियरली सिमिलरली आई टू इज इक्वल टू आई नोट साइन फाइव फाइव पाई बाई टू साइन फाइव पाई बाई टू अपॉन फाइव पाई बाई टू होल स्क्वायर ये तो वन है तो यहां से हो जाएगा फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव पाई स्क्वायर आई नोट और इसकी वैल्यू नियरली आएगी अपॉन सिक्सटी वन सिमिलरली आई थ्री कम्स आउट टू बी फोर अपॉन फोर्टी नाइन पाई स्क्वायर आई नोट और ये नियरली आएगा आई नोट अपॉन वन ट्वेंटी नियरली बाकी और की इंटेंसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो 
तो यह है इंटेंसिटी अब यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो तो सेंटर मैक्सिमम उसकी इंटेंसिटी क्या आई नोट और फर्स्ट मैक्सिमम की आई नोट बाई ट्वेंटी टू और कम हो जाएगी तो देखो जैसे सेंटर मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा पर गई तो इंटेंसिटी ट्वेंटी टू टाइम्स कम हो गई तो मोस्ट ऑफ द लाइट कहा कंसेंट्रेटेड रहती है सेंट्रल मैक्सिमा में बाकी तो इंटेंसिटी बहुत वीक हो जाती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद तो बिल्कुल लगभग जीरो मतलब बहुत कम इंटेंसिटी होती है तो जो यहाँ पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा फिर बहुत वीक होती चले जाएगी तो इसका अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाए हम ये सेंट्रल मैक्सिमम इसकी इंटेंसिटी कितनी है आई नोट ये फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट मिनिमम यहां पर एल्फा इक्वल टू जीरो और यहां पर एल्फा इक्वल टू पाई फिर टू पाई भी होगा फिर थ्री पाई ठीक है ना जैसे इधर ऐसे ही इधर भी ड्रो कर सकते हैं ये पाई टू पाई थ्री पाई अब जो मिड पॉइंट है वो ये है लेकिन मिड पॉइंट पर नहीं है मैक्सिमा मिड पॉइंट से थोड़ा सा इधर है मिड पॉइंट से थोड़ा सा इधर तो यहां पर ड्रो ना करके हम मैक्सिमा को यहां पर ऐसे ड्रो कर ओके फिर ऐसे यहां पर ये यह मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट से इधर है थोड़ा सा लेकिन यहां डिस्टेंस कम हो जाएगी और ये मैंने ज्यादा ऊंचा बना दिया इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी ना ऐसे पहले इंटेंसिटी आई नोट फिर आई नोट बाय 22 फिर आई नोट बाय 61 इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी अब यहां पर हम जो ये सेकेंडरी मैक्सिमा ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा इनकी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं यहां पर जो ये टेन एल्फा इक्वल टू एल्फा है उससे हम ये लोकेशन बता सकते हैं एल्फा की वैल्यू कितनी है नियरली एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट बता सकते हैं अदरवाइज ये कितना है थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू बट अगर निकाले तो टेन एल फाइव इक्वल टू एल्फा पर होता है ओके तो ये है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट फ्रोम ऑफ आर डिफ्रेक्शन इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमम की अब एक पॉइंट लिखते हैं यहां पर जो सेकेंडरी मैक्सिमम बन रहे हैं उनकी जो लोकेशन है वो मिड पॉइंट नहीं है जो मैंने समझा मिड पॉइंट नहीं है मिड पॉइंट से शिफ्ट है और जो शिफ्ट है मिड पॉइंट से वो डिस्टेंस मतलब जो शिफ्ट है वो कम होती जा रही है अगर ऑर्डर इंक्रीज होता जा रहा है द सेकेंडरी मैक्सिमस आर नॉट एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव मिनिमास बट एंड दे आर शिफ्ट एंड दे आर डिस्टेंस लिख देते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट decreases with increase in order अगर increase हो रहा है तो जो distance है वो decrease हो रही है और यहां से हम देख सकते हैं कि जो light है mostly जो intensity of light है वो ज्यादातर कहां पर कंसेंट्रेट है सेंट्रल जो सेंट्रल ब्राइट फेज है एक पॉइंट और clearly we can see that most of the light is concentrated within the central maximum ab jo central maximum hai uske bare mein thoda sa aur padhte hain central maximum ki width kitni hoti hai linear width aur angular width dono तो रफ सा डायग्राम दोबारा बनाए थे ये स्लिट ये परपेंडिकुलर वाइस एक्टर ये स्क्रीन का सेंटर ओ ओके अब यहां से ले रहे हैं गलत डिफ्रेक्शन यहां पर फर्स्ट मिनिमम ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ये 
ये एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन थीटा ये भी थीटा ठीक है अब यहां पर जो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है वो जो पार्ट डिफरेंस है डी साइन थीटा उसको देखना है फर्स्ट मिनिमा कहां बन रहा है तो फर्स्ट मिनिमा कहां बनेगा जहां पर जो लाइट वेव्स है फर्स्ट मिनिमा वैसे तो पढ़ी दी है फर्स्ट मिनिमा कहां बन रहा है जहां पर पार्ट डिफरेंस कितना पाई टू पाई फेस डिफरेंस पाई टू पाई थ्री पाई फेस डिफरेंस ठीक है ना मतलब एल्फा क्या है एन पाई और एल्फा हमने क्या लिखा एन फाइव बाई टू और वो किसके इक्वल है पाई डी साइन थीटा कोन लैमडा ये एन पाई पाई से पाई कैंसिल सो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैमडा डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैमडा फर्स्ट मिनिमा के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू लैमडा वो ऐसे करते हैं देखो यहां से लाइट वेव चलेगी पॉइंट पर यहां से भी चलेगी तो जो सेंटर पॉइंट है स्क्रीन का जो सेंटर है यहां से चलने वाली सेकेंडरी वेव और यहां से चलने वाली सेकेंडरी वेव दोनों सेम पार्ट ट्रेवल करती है तो पार्ट डिफरेंस जीरो फेस डिफरेंस जीरो तो मैक्सिमम बनेगा लेकिन जैसे जैसे सेंटर से ऊपर की तरफ को चलते जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा इसका पाथ कम और इसका पाथ ज्यादा होता चला जाएगा यहां पर दोनों का पाथ आइडेंटिकल है लेकिन इसके बाद इससे पाथ कम हो जाएगा और इससे पाथ ज्यादा तो पार्ट डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा लेमडा तो इस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस इस वेव से और इस वेव के बीच में तो पार्ट डिफरेंस है वो लेमडा है तो इस पॉइंट से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट और मिड पॉइंट से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट के बीच में लेमडा वाई टू इसके और इसके बीच में लेमडा तो इसके और इसके बीच में लेमडा वाई टू तो दोनों के बीच में जब तो पार्ट डिफरेंस लेमडा वाई टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा मिनिमम होता है मतलब लेमडा वाई टू अगर दो वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस होता है तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस तो इन दोनों के बीच में डेस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस इन दोनों के बीच में डेस्ट्रक्टिव इन दोनों के बीच में डेस्ट्रक्टिव तो ये अपर हाफ लोअर हाफ को कैंसिल आउट कर देगा तो फर्स्ट मिनिमम बन जाएगा ऐसे भी कर सकते हैं सो so, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना लेमडा तो वही तो लिखा डी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा फर्स्ट मिनिमम के लिए एन इक्वल टू वन अगर स्लिट के चार पार्ट करें एक दो तीन चार तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा ये इसको कैंसिल आउट करेगा तो सेकंड 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 मिनिमम बन जाएगा उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए इसके और इसके बीच में लेमडा बाई टू इसके इसके बीच में लेमडा बाई टू मतलब ये है कि यहां पर टू लेमडा इन दोनों के बीच में तो इसके उसके बीच में लेमडा तो इसके और जो ये दो पार्ट हमने किए ये दो पार्ट किए इन दोनों के बीच में लेमडा बाई टू तो लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू ये इसको कैंसिल आउट करेगा ये इसको कैंसिल आउट करेगा ऐसे भी समझ लेते हैं ट्वेल्थ में ऐसे कराते हैं तो हमने ये पढ़ा एल्फा जो मिनिमाइ कंडीशन है वो एन पाई तो एल्फा एन फाइव बाई टू और वो किसके बोला पाई डी साइन थीटा कॉन लेमडा पाई से पाई कैंसिल डी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा ये है कंडीशन ऑफ मिनिमा अब फर्स्ट मिनिमा के लिए जो थीटा है वो किसके इक्वल है साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा अपोन डी और जो कैपिटल डी होती है दैट इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू स्मॉल डी सो अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो इसको लिख सकते हैं थीटा नियरली इक्वल टू एन लेमडा बाई डी और फोर फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मिनिमा के लिए लिख रहे हैं फर्स्ट मिनिमा के लिए डी साइन थीटा लेमडा साइन थीटा लेमडा बाई डी सो थीटा इक्वल टू लेमडा अपोन डी सो थीटा की वैल्यू लेमडा अपोन डी अब जो ये आ, सेंट्रल मैक्सिमा है इसके बीच में है फर्स्ट मिनिमा के बीच में तो इसकी लीनियर विथ को सपोज बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एंगुलर विथ क्या हो जाएगी ये या एंगुलर स्प्रेड बोलो तो लीनियर स्प्रेड बीटा और एंगुलर स्प्रेड टू थीटा सो एंगुलर स्प्रेड या एंगुलर विथ भी कह सकते हैं ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किसके इक्वल टू थीटा दैट मीन टू लेमडा को डी ओके अब लीनियर स्प्रेड लीनियर स्प्रेड इसके लिए एंगल इक्वल टू दिस आर्क एंगल बहुत स्मॉल है तो आर्क का मतलब यही सो लीनियर स्प्रेड बीटा सो बीटा इक्वल टू एंगल इनटू ये डिस्टेंस टू थीटा इनटू डी और जो हमने लेंस लिया था उस लेंस का काम क्या था कि लाइट को किसी अगर हमें किसी पॉइंट पर जो फ्रिंजेस बन रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है तो लाइट को ज्यादा से ज्यादा वहां फोकस करना तो जो ये डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ तो डी इज नियरली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्योंकि ये लेंस फोकस करेगा अपने फोकस पर मतलब हमें स्क्रीन के किसी पॉइंट पर फोकस कराना है तो स्क्रीन को कहा रखना पड़ेगा इस लेंस के फोकल प्लेन में सो डी इज नियरली इक्वल टू एफ तो ये लिख सकते हैं टू थीटा इन टू एफ सो बीटा कम्स आउट टू बी टू थीटा इरा सो टू एफ लेमडा को ठीक है ना अब यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो अगर d कम करते जाएंगे मतलब जो स्लिट की विर्थ है स्लिट की विर्थ 
इसको आप कम करते जाएंगे तो जो लीनियर स्प्रेड है मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रेंच की विथ वो इंक्रीज होती जाएगी और अगर आप डी बहुत कम कर दो मतलब नियरली इक्वल टू जीरो तो बीटा क्या हो जाएगा नियरली इनफाइनाइट मतलब स्क्रीन का टोटल स्पेस सेंट्रल ब्राइट फ्रेंजी कवर कर लेगी टोटल स्पेस कवर्ड बाय द सेंट्रल ब्राइट फ्रेंज मतलब और कोई फ्रेंजिज आपको नहीं दिखाई देगी अगर डी कम है देन बीटा इज वेरी वेरी लास्ट फॉर डी टेस्ट टू जीरो सेंट्रल ब्राइट फ्रेंज कवर्स द होल स्पेस ऑफ द स्क्रीन सो दिस वॉज द सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन कौन सा डिफ्रेक्शन फ्रोन ऑफर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डबल स्लिट डिफ्रेक्शन उसके बाद डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इसी का यूज करेंगे जो हमने इंटेंसिटी पैटर्न यूज किया जो इंटेंसिटी पैटर्न इसमें ड्राइव किया है या इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला ड्राइव किया है या एम्पलीट्यूड का ए साइन अल्फा पोन अल्फा इसका भी यूज करेंगे डबल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न